ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் பை மக்காலி ஃபர்ஸ்ட் ஆத்ரோ இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் இவரோட ஃபுல் நேம் தாமஸ் பேபிங்டன் மக்காலி இவர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அக்டோபர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பிறந்திருக்காரு இவர் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில் படிச்சிருக்காரு இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஹிஸ்டாரியன் அண்ட் பிக் பார்ட்டியில் இருக்க பொலிட்டீஷியன் இவர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் வர வாரில் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் இவர் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வர பே மாஸ்டர் ஜென்ரலாக இருந்தார் இவர் டுவெண்ட்டி எயிட் டிசம்பர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் லண்டன் சிட்டி இங்கிலாண்டில் இறந்துட்டார் நெக்ஸ்ட் இவரோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஒர்க்ஸ் பை தாமஸ் பேவிங்டன் மக்காலி ஃபஸ்ட்டு பேரன் மக்காலி அட் ப்ராஜெக்ட் கிட்டன்பர்க் லேஸ் அட் ஆன்ஷியன் ரூம் த மிஸ்கிளனியஸ் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் லார்ட் மக்காலி இன் ஃபோர் வால்யூம்ஸ் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் தாமஸ் பேவிங்டன் மக்காலி இன் ஃபைவ் வால்யூம்ஸ் மக்காலி இண்டெக்ஸ் என்ட்ரி அட் பொயட்ஸ் கார்னர் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோஸ் பற்றின ஒரு இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் மக்காலி இந்த ப்ரோஸில் ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித்தோட பயோகிராஃபியை டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காரு வாங்க ப்ரோஸ் பார்க்கலாம் ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியோட முக்கியமான எழுத்தாளர் நவம்பர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் பல்லாஸில் பிறந்திருக்காரு இவரோட ஃபேமிலி அயர்லாண்டில் வாழ்ந்துட்டுருந்தாங்க இவர் ஒரு தாழ்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காரு அவர் ரொம்ப அழகாக இருக்க மாட்டார் முகத்தில் நிறைய தழும்புகள் இருக்கும் அவரோட உருவம் பார்த்து ஸ்கூலில் இருக்க பசங்க எல்லாம் கேள்வி பண்ணுறாங்க அவரோட புகழை அவர் அடையும் போது இவர் கேள்வி செஞ்சவங்க எல்லாம் வியந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க கால் நூற்றாண்டு கடந்த பிறகு அவரோட ஒர்க்ஸ் வைக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்ட் அண்ட் டெசர்டர் வில்லேஜும் நல்ல பாப்புலர் ஆகுது அவரோட செவன்டீன்த் ஏஜில் ட்ரினிட்டி காலேஜ் டப்ளினில் பேச்சுலர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறார் பட் அவர் ரொம்ப புகர் கண்டிஷனில் இருக்கனால ஃபீஸ் பே பண்ண முடியலை ட்ரினிட்டி காலேஜ்லே ஒரு நார்மல் ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணுறாரு பட் அந்த அமௌண்ட் ஃபுட்டுக்கும் ஃபீஸுக்கும் பற்றலை தங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது அவரோட வேலை கோர்ட்டில் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறது அங்கே இருக்க பர்சன்ஸ்க்கு ஃபுட்டு ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல இருக்க வீட்டோட மேல் பகுதியில் இவர் தங்கியிருக்கார் அவர் கூட தங்கியிருக்க பர்சன்ஸ் எல்லாம் பெஞ்சஸ் காடியில் தூங்குறாங்க ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் அந்த டைமில் எந்த புகழையும் அடையலை கோல்ட் ஸ்மித் த்ரீ யூனிவர்சிட்டிஸ் அட்டன் பண்ணுறாரு பட் அவர் டிகிரி வாங்கலை காலேஜுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மணியை சூதாட்டத்தில் லாஸ் பண்ணிடுறாரு அவர் சூதாட்டத்திற்கு அடிமை அடிக்கடி அதில் அமௌண்ட்டை லூஸ் பண்ணிடுறாரு ஃப்ரான்ஸ் சுவிட்சர்லாண்ட் இட்டாலி எல்லா பிளேஸ்க்கும் அவரோட புல்லாங்குழல் எடுத்துகிட்டு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறாரு பட் இங்கிலாந்து வரும்போது அவர் கையில் எந்த அமௌண்ட்டும் இல்லை நிறைய ஜாப்ஸில் செட்டில் ஆக ட்ரை பண்ணுறாரு பட் செட்டில் ஆக முடியலை லாஸ்ட்டாக லிட்ரேச்சருக்கு வராரு ரிவ்யூஸ் மேகசைன்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அவரோட ஃபேமஸ் சில்ட்ரன் புக் பவுண்டின் கிளிக் பேப்பர் அண்ட் அடோனர் வித் ஹிடியஸ் உட்கட்ஸும் ஸ்டென்ஸ் ஃபார்ஸ் சர்ச்சார்ல இருக்க ஒன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மர் ஷாப்பில் சேல் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்கொயரி இன் டு த ஸ்டேட் ஆஃப் பொலைட் லேர்னிங் இன் யூரோப்பில் ஆலிவரோட எஸ்ஏஸ் அதில் லைஃப் ஆஃப் பியூ நேஷ் இன்னும் பாப்புலராக இருக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாண்டு நோபல்ஸ்மேன் அவங்களோட சன்னுக்கு உரையாடுறாங்க ஸ்கெச்சஸ் ஆஃப் லண்டன் சொசைட்டியை சைனீஸ் டிராவலர் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பரிந்துரைக்கிறாங்க அவரோட ஏர்லியர் ஒர்க்ஸ் அவர் நேம்ல பப்ளிஷ் ஆகலை அவரோட வாழ்க்கையை ரன் பண்ண கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைக்குது பார்லிமெண்ட்டில் என்டர் ஆகாத ஜான்சன் ரெனால்ட்ஸ் எட்மன் பர்க்கோட இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாரு கோல்ட் ஸ்மித் ஃபேமஸ் லிட்ரரி கிளப்போட மெம்பர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் டிராவலர் போயமை அவரோட நேமில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அவரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் ஈஸியாக இருக்கும் டிராவலர் போயம் கோல்ட் ஸ்மித்தோட மற்ற ஒர்க்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு டிராவலர் போயமில் டிசைன் பேடாக இருந்தாலும் அவரோட எக்ஸிக்யூஷன் ஒரு நல்ல புகழை தருது ஒரு இங்கிலீஷ் மேன் த்ரீ கண்ட்ரிஸ் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு நண்டு மேலே உட்காந்துருக்காரு அங்கே இருக்க எல்லா இடங்கள் கிளைமேட்டு கவர்மெண்ட்டு ரிலீஜியன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு கடைசியாக நம்மளோட ஹாப்பினஸ் நம்ம மைண்டை பொறுத்து தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஒரு சூதாட்டக்காரராக அதிக செலவு பண்ணக்கூடியவராக கோல்ட் ஸ்மித்துக்கு அவரோட ரெண்ட்டை பே பண்ண மணி இல்லாமல் ஜான்சன் கிட்ட உதவி கேட்குறாரு ஜான்சன் அவருக்கு உதவி பண்ணுறாரு கோல்ட் ஸ்மித்தோட நாவல் த வைக்கர் ஆஃப் வேக்ஃபீல்டு ஜான்சன் பார்த்துட்டு பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட சேல் பண்ணி சிக்ஸ்டி பவுண்ட்ஸ் உதவி பண்ணுறாரு அந்த மணியில் அவரோட ரெண்ட்டை பே பண்ணுறாரு இந்த நாவல் இவருக்கு 
கோல்ட் ஸ்மித் ஒரு வளமான கம்ஃபர்ட் லைஃபை வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு நிறைய ஒர்க் செல்ல ஸ்டார்ட் பண்றாரு அவர் எழுதின ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு மேல ஏர்ன் பண்ணி தருது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல ஏர்ன் பண்ணி தருது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரீஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேல ஏர்ன் பண்ணி தருது நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல ஏர்ன் பண்ணி தருது இந்த ஒர்க்ஸ்க்கு அவர் ரொம்ப எஃபர்ட் போடலை ஒரு சாதாரணமான எஃபர்ட் பட் ரொம்ப பெரிய ஒர்க் இது ஒரு ட்ரை ஒர்க் அவரோட ஸ்கூல் புக்ஸை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த ஒர்க்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கோல்ட் ஸ்மித் ஒரு குட் ரைட்டர் பட் ரொம்ப கம்மியாக பேசுவார் ஜான்சன் பர்க் பிஜு கிளர்க் அண்ட் கெரிக் மட்டும்தான் இவரோட பேஜில் அட்மையர் ஆகுறாங்க இவங்க ஃபோர் மெம்பர்ஸ் தான் கோல்ட் ஸ்மித்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் பர்சன்ஸ் இவரோட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் அவரோட ஒர்க்ஸில் இருக்க லைன்ஸ் எல்லாமே உயிரோட்டம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பட் அவரோட கான்வர்சேஷன் நல்லா இருக்காது கோல்ட் ஸ்மித் ரொம்ப மென்மையான மனிதர் அவர் ரொம்ப தாராள மனிதர் பெக்கஸ்க்கு அவர்கிட்ட இருக்கிறத கொடுத்துருவாரு அவர் ஒரு அற்பமான சிக்கனம் இல்லாத மனிதர் கோல்ட் ஸ்மித் கேரக்டரை அனலைஸ் பண்ணவரை அவர் குட் ஆர் பேட் பட் ஒரு வில்லுத்தனம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு பேட் கேரக்டர் இல்லை அவரோட கேரக்டரில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லை கோல்ட் ஸ்மித் மணி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஒரு ஃபெயிலியர் தான் அவரை அழிவுக்கு கொண்டு போய் விடுது அவர் ஒரு நல்ல சூதாட்டக்காரர் இல்லை இதுவரை வின் பண்ணுனதும் இல்லை இதை ஸ்டாப் பண்ணாதனால நிறைய கடன்கள் உண்டாகி உடல் நலக்குறைவும் வந்துடுது அவர் அவரே சரி பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அது ஹெல்த் கண்டிஷனே இன்னும் பேட் ஆகிறது ஃபிசிஷியன்ஸ் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க பட் அவரை கியூர் பண்ண முடியலை தேர்ட் ஏப்ரல் செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அவரோட ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜில் இறந்துடுறாரு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அட்மையர்ஸ் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அபேல அவருக்கு கல்லற கட்டுறாங்க நாலிகன்ஸ் அண்ட் ஜான்சன் சிற்பம் மற்றும் கல்வெட்டு செதுக்கிறாங்க ஜான்சன் கோல்ட் ஸ்மித்தோட லைஃபை ஒரு விவரிக்க முடியாத லைஃப்னு சொல்கிறாரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மிஸ்டர் ஃப்ரையர் மிஸ்டர் வாஷிங்டன் இர்விங் மிஸ்டர் ஃப்ராசர் அவரோட பயோகிராஃபி எழுதுகிறாங்க மிஸ்டர் ஃப்ரையரோட ஒர்க் நல்ல புகழை தருது மிஸ்டர் வாஷிங்டன் இர்வியோட ஒர்க் அமைதியாக இருக்கு மிஸ்டர் ஃப்ராசரோட ஒர்க்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு பெரிய இடத்த அடையுது தொடர்ந்து வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 